안녕하세요. 배우법서 관광영화 진행을 맡은 이지선입니다. 오늘은 병원에서 환자와 대화하기 상황에 대하여 알아볼 텐데요. 먼저 간단한 단어 및 관련 표현들 들어보도록 하겠습니다. 다음은 대화의 자신감을 불어넣어 줄 핵심 문장들을 살펴보도록 하겠습니다. How long have you had the symptoms? How long have you had the symptoms? How long? 얼마나 오랫동안? 이라는 뜻이죠. 증상이 있은지 얼마나 되셨나요? 뒷부분에 the pain을 넣으시면 통증이 있은지 얼마나 되셨나요? 혹은 diarrhea를 넣으셔서 설사가 있은지 얼마나 됐나요? 하고 자신의 상황에 맞는 증상들을 붙여서 문장을 만들어 보시면 되겠습니다. How long have you had the symptoms? How long have you had the pain? How long have you had indigestion? How long have you had diarrhea? 이틀 정도 되었어요. For라는 전치사는 이렇게 시간 앞에 붙이시면 어떤 어떤 기간 동안이라는 뜻으로 사용됩니다. 그래서 뒤쪽에요. A week or so 하시면 일주일 정도 되었어요. About a month. 한달 정도 되었어요. Around a year 하시면 1년 정도 되었어요. 라는 뜻이 됩니다. For a couple of days now. For a week or so. For about a month. For around a year. 근육이 많이 안 좋아 보이네요. Look 이라는 동사는 이때 어떠어떠하게 보이다 라는 뜻이에요. 그래서 앞쪽에 the kidneys 하시면 신장이 좀안 좋아 보이네요. 혹은 the lungs 하시면 폐가 좀안 좋아 보이네요. 혹은 the bones를 붙이셔서 뼈가 좀안 좋아 보이네요. 하고 바꿔 보실 수 있으세요. The muscles look to be in pretty bad shape. The kidneys look to be in pretty bad shape. The lungs look to be in pretty bad shape. The bones look to be in pretty bad shape. 물리치료를 해드릴게요. 이때 get 동사는 무엇 무엇을 해드릴게요 라는 뜻이에요. Nerve treatment, 신경치료를 해드릴게요. An IV, 정맥주사를 드릴게요. 혹은 some medicine. 하시면 약간의 약을 드릴게요 라는 뜻이에요. We'll get you on some physical therapy. We'll get you on nerve treatment. We'll get you on an IV. We'll get you on some medicine. 3일 후에 다시 오세요 했네요. 뒷부분에 
tomorrow를 붙이시면 내일 다시 오세요. 혹은 in five days, 5일 후에 다시 오세요. 혹은 in two weeks 하시면 2주 후에 다시 오세요 라는 상황이에요. Please come back and see me in three days. Please come back and see me tomorrow. Please come back and see me in five days. Please come back and see me in two weeks. 다음은 실제 대화 상황에 들어가 볼까요? What are your symptoms? I was doing jujitsu when I hurt my neck. The pain is pretty severe. How long have you had the symptoms? For a couple of days now. Please try to turn your neck to the left and right. I can turn my head to the left, but I don't think I can turn it to the right. Let's take an x-ray. Please follow me. Okay. Please stand over here. Hold your breath and stand still. Good news is the spine is okay. However, the muscles look to be in pretty bad shape. Okay. Today, we'll get you on some physical therapy and some medicine for the next three days. Please come back and see me in three days. What are your symptoms? 증상이 어떻게 되세요? I was doing jujitsu when I hurt my neck. The pain is pretty severe. 저 주짓수를 하다가 목을 다쳤는데 통증이 심해요. How long have you had the symptoms? 증상이 있은 지 얼마나 되었나요? For a couple of days now. 이틀 정도 됐어요. Please try to turn your neck to the left and right. 목을 좌우로 움직여 보세요. I can turn my head to the left, but I don't think I can turn it to the right. 왼쪽으로는 되는데 오른쪽으로는 못 하겠어요. Let's take an X-ray. Please follow me. X-ray를 찍어보죠. 이쪽으로 오세요. Okay. 네. Please stand over here. Hold your breath and stand still. Good news. Is the spine is okay? However, the muscles look to be in pretty bad shape. 이쪽으로 서 주세요. 숨을 잠시 참고 가만히 계세요. 다 됐습니다. 다행히 척추는 괜찮은데 근육이 많이 안 좋아 보이네요. Okay, 알겠습니다. Today, we'll get you on some physical therapy and some medicine for the next three days. Please come back and see me in three days. 오늘 물리치료를 받으시고 약을 3일 정도 드세요. 그리고 3일 후에 다시 오세요. 오늘 배운 표현들이 도민 여러분의 실생활에 유용하게 쓰이기를 바라면서 저는 다음 시간에 더욱 유익한 내용으로 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. Thank you for watching. Bye.